ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മുടെ വിശിഷ്ട അതിഥി വിശിഷ്ട വ്യക്തി ആരാണെന്നറിയണ്ടേ മലയാള മിമിക്രി വേദിയിൽ നിന്നും മലയാള സിനിമാ രംഗത്തെത്തി മലയാള സിനിമയിലെ എല്ലാ തരം പ്രേക്ഷകരുടെയും ഇഷ്ട താരമായി മാറിയ ആ പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ സുഹൃത്തിനെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മിസ്റ്റർ സുരാജ് വെഞ്ഞാറം മോൾ വന്നിരിക്കുന്ന എപ്പിസോഡുകളെല്ലാം വളരെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആണ് എന്നാണ് സുരാജിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് പല എപ്പിസോഡിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിന്റെ ആങ്കർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ തന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് ഞെട്ടി വരണ വേണ്ടെന്നൊക്കെ ഒന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ല എന്റെ ആദർശക്കല്ലേ നിങ്ങളുടെ മുമ്പൊക്കെ പിടിച്ചു വയ്ക്കാനുള്ള ആവുന്നില്ല എനിക്ക് അത് വരുമ്പോ തന്നെ ഈ സ്റ്റാർ റാഗിങ് എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയിൽ അങ്ങോട്ട് റാഗി എന്ന് വെച്ചപ്പോ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയാൽ പരിപാടിയൊന്നും നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയല്ല ചുമ്മാ എന്നൊരു തമാശ കുസൃതി ചോദ്യങ്ങളല്ലേ ഞാൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇതാ ഈ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവർ ചോദിക്കും പിന്നെ ആ ടി വിയിൽ വേറെ ചിലർ ചോദിക്കും അത് പ്രേക്ഷകർ സുരാന്റെ ഫാൻസ് ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതിനൊക്കെ ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇരുന്ന് സംസാരിക്കല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും സുരാജിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പടങ്ങൾ എന്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണം അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് നായകൻ എങ്ങനെ നായകൻ ഞാൻ തന്നെയാണ് അല്ല എന്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ അത് നമ്മുടെ മഹാത്മജിയുടെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എന്നോട് നേരത്തെ ചോദിച്ചു ഇത് കറക്റ്റ് ബുക്കല്ല ആളെഴുതിയ പുസ്തകം ഇവിടെ വന്നപ്പോ തന്നെ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് അത് ആരോ എഴുതിയ ഒരു ബുക്ക് ആണല്ലോ അത് ആരടാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മഹാ അതുകൊണ്ട് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഹാത്മാ ഗാന്ധിജി എഴുതിയ ബുക്കാണെന്നൊക്കെ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് പരീക്ഷകളാണ് പരീക്ഷകൾ പരീക്ഷകളാണ് പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഗാന്ധിജി എഴുതിയത് പരീക്ഷകളാണ് പരീക്ഷകൾ ഏതെങ്കിലും പരീക്ഷകൾ ഇന്ന് വരെ പാസ്സായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അല്ല സുരാജ് പാസ്സായിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പാസ്സായിട്ടുണ്ട് ശരിക്ക് പഠിച്ച് തന്നെ പാസ്സായതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി അടിച്ച് പാസ്സായിട്ടുണ്ട് കോപ്പി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട് കോപ്പി അടിച്ചപ്പോ ഏതൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പേപ്പറുകൾ വെച്ചിരുന്നത് പേപ്പർ തുണ്ടോ തുണ്ട് തുണ്ട് ആ കട പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി സംഭവം തുണ്ട് ഇവിടെ ആരാ തുണ്ട് വയ്ക്കാത്തത് പിന്നെ വളരെ വിരളമായിട്ട് ആൾക്കാർ മാത്രം നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇക്ക തുണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമ്മള് തുണ്ടൊന്നും വയ്ക്കുന്നില്ല ബുക്ക് മറ്റേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വെക്കുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള അധ്യാപകരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുണ്ടൊന്നും വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങള് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന് പഠിച്ച് എങ്ങനെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചാണ് പരീക്ഷ പാസ്സായി പരീക്ഷ പാസ്സായി അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ എത്തിയത് ശരിക്കും എത്ര വരെ പഠിച്ചു ഞാൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു നിങ്ങൾ പഠിത്ത കാര്യം ചോദിക്കണം റാഗിങ് എന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചേ ശരി ബി എ എക്കണോമിക്സ് വരെ പഠിച്ചു ഏത് കോളേജ് ആറ്റിങ്ങൽ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ആറ്റിങ്ങൽ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് പിന്നെ ഐ ടി ഐ പിന്നെ പ്ലസ് വൺ ആറ്റിങ്ങൽ അതുവരെ പഠിച്ചോളൂ എന്ന് ബി എക്ക് പോയി ശരിക്കും എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതിനുമുമ്പ് പിന്നെ ആക്സിഡന്റ് ആയി പിന്നെ അതിനുശേഷം ഐ ടി ഐ എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ പോണെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഐ ടി ഐ കയറി അതും ശരിക്കും അത് മാത്രം ഒന്ന് വിജയിച്ചു എന്ന് പറയാം അത് വിജയിച്ചു പിന്നെ അതിന്റെ നേരെ പോകാനായിട്ടൊന്നും സാധിച്ചില്ല പിന്നെ നേരെ ദൈവഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ കടത്തിരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ഭയങ്കര വിനയം അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ആദ്യത്തെ തുണ്ടെടുത്തോട്ടെ ചോദിക്കാനുള്ള വെഞ്ഞാറമൂട് ജനിച്ചത് കൊണ്ട് സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് എന്ന് പേരായി അല്ലെ അതെ സുരാജ് ശരിക്ക് തൊട്ടടുത്ത ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഊളംപാറയിലാണ് ജനിച്ചെങ്കിൽ സുരാജ് ഊളംപാറ എന്ന് പേരിടുമായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇക്കാട സ്ഥലം എവിടെ എന്റെ സ്ഥലം ഏലൂര് ഏലൂര് അത് കളമശ്ശേരി നാദർഷ കളമശ്ശേരി ഇല്ലെങ്കിൽ നാദർഷ ഏലൂര് എന്ന് ഇടാൻ സമ്മതിക്കില്ല കാര്യം അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ കുറച്ച് ഒരു ഒരു പ്രോത്സാഹനം അവരുടെ സപ്പോർട്ടും അവരുടെ സ്നേഹവും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സ്ഥലപ്പേര് ഇട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിടും ഇപ്പൊ
എങ്ങനെ തേക്ക് അല്ല ഇത് ഇതിൽ ആരെയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ആരോടൊപ്പം അഭിനയിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലയ്ക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അത്രയും സൂപ്പർ സ്റ്റാർസിന്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചില്ലേ അവരുടെ ആരെങ്കിലും ഒരാളുടെ സിനിമയുടെ പേര് പറഞ്ഞു ട്വന്റി 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 ട്വന്റിയിൽ അഭിനയിച്ചാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അതിലെല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ ആരും പിണക്കട്ടല്ല എന്റെ കണ്ണൂടി ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പറഞ്ഞു തിരിക്കാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ആരായിട്ട് ജനിക്കണം എന്തായാലും നിങ്ങളായിട്ട് ജനിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം താങ്ക് യു കാരണം ഇത്രയും ആൾക്കാരായിട്ട് പരിചയമുള്ള സുരാജിന് അത് കാരണമല്ല എന്നെ പോലെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജനിക്കുന്ന കാരണം ഞാൻ അത്രയും വലിയൊരു കലാകാരനാണ് അതല്ല എന്നെ ഈ പൊമ്പുള്ളാരൊന്നും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാറോ നോക്കാറോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ തരാറോ വിളിക്കാറോ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ നാദർശയൊക്കെ എഴുതി കാണിച്ചാൽ മതി പെമ്പിള്ളാർ ഓടി വന്നാണ് നെയ്ക്കാ ഇതാണേ എന്ന് വിളിക്കണേ ഞാൻ പല സമയവും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പബ്ലിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നും ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് ഇക്കാ സോറി പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാർഷായിട്ട് ജനിക്കണമെന്ന് പറയാൻ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പാടും എന്നാണ് വയ്പ് നന്നായിട്ട് ഡയറക്ട് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് പാട്ടെഴുതും സംഗീതം ചെയ്യും സകല കലാവല്ലഭനാണ് അഭിനയിക്കും പക്ഷെ ഇതൊന്നും പക്ക ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അടുത്ത ജന്മം ഒരു നാദർശ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അറിയപ്പെടാനും ആഗ്രഹമാണ് ഇത് കുടുംബം കലക്കൽ പരിപാടിയല്ല കേട്ടോ റാഗിങ് അല്ലേ ഇപ്പൊ യൂറോപ്പില് പ്രോഗ്രാമിന് പോയപ്പോഴും സ്റ്റാറായ ദിലീപ് ഏട്ട അവിടെ ഉണ്ട് എങ്കിലും കൂടുതൽ ഫീമെയിലുകൾ ഓടി വന്ന് ചേട്ടനാണ് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി പാട്ട് പാടിയിട്ടാണോ ഇത്രയും സ്കിറ്റ് ചെയ്ത് വേർത്തൊലിച്ചു ഇരുന്ന എന്നെയൊക്കെ വന്നിട്ട് നമസ്കാരം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു ചേട്ടനെയൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും അപ്പൊ എനിക്കിത് ഇത് കൊള്ളാൽ ഇത് എന്താ ഇയാളുടെ നമ്പർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്തത് നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം ഫാമിലി കട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്യല്ലേ ഫാമിലി കട്ടോ അല്ല ഫാമിലി ഇതോടുകൂടി ഈ ചോദ്യത്തോടുകൂടി കട്ട് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിഫലം വാങ്ങിയ സ്റ്റേജ് ഷോ കൈരളി ടി വി എന്നാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം കിട്ടിയത് അന്ന് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് അല്ലല്ലല്ല കാരണം ഞാൻ ജഗപുക എന്റെ ആദ്യ ടി വി ഷോ ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് എന്റെ കലാപ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നത് കൈരളി ടി വി എന്നാണ് അപ്പൊ കൈരളി ടി വിയിൽ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മമ്മൂക്കയായിട്ട് കൂടുതൽ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് പുള്ളി നമ്മുടെ ജഗഭവ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം കാണുന്നു നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ കൂടുതൽ പുള്ളിയായിട്ട് അടുക്കാനും പിന്നെ മറ്റുള്ളവർ എന്നെ കുറിച്ച് അറിയാനും കാരണമായത് കൈരളി ടി വി ആണ് അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കാനും കാരണം ഒരു പക്ഷെ കൈരളി ടി വിക്ക് വളരെയധികം പങ്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇക്കാരം അടുത്ത് എത്തിയത് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൈരളി ടി വി തന്നെ ശരി ഏറ്റവും കുറച്ച് പ്രതിഫലം വാങ്ങിയ സ്റ്റേജ് ഈ പരിപാടി അഞ്ചു വയസ്സ് ഒന്നില്ലല്ലോ ഈ പരിപാടിക്ക് തരാൻ തരാന്നല്ലോ പറഞ്ഞത് ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല റെക്കോർഡ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ എല്ലാ റെക്കോർഡ് ഒന്നുപോലെ കട്ട് ചെയ്യരുത് ഇതിന് തരാന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് തരാന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ പറഞ്ഞ സുരാജ് ബസ് ഫയർ എന്തെങ്കിലും തരാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ ബസ്സിന് വന്നോളാ കൈരളി ടി വി വിളിക്കുമ്പോ നമുക്ക് വരാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ശരി ഇനി ഈ ചോദ്യം ഈ ഭാഗത്തു നിന്നാകല്ലേ വരണം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് സുരേന്ദ്രത്തിൽ സർ ഒരു പരാതിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിഭവം പോലെ പറഞ്ഞു കൂടുതൽ സ്റ്റേജ് ഷോ പോകുമ്പോ നാദൃശ സാറിന് ആ കൂടുതൽ ഓഡിയൻസ് അതായത് ലേഡീസ് ഓഡിയൻസ് കൂടുതലെന്ന് ബട്ട് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ അല്ലെ എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇന്ററസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ ഫിലിം ഫീൽഡിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് മെയിൽ ആക്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും ആദ്യത്തെ ആള് ശ്രീനിവാസൻ രണ്ടാമത്തെ ആള് സുരാജ് വഞ്ചാറുമൂട് താങ്ക് യു ഗോഡ് എന്താണെങ്കിലും ഒരുപാട് സന്തോഷമായി സത്യം ഇതൊരു വലിയ അവാർഡായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു വേറെ കാര്യമുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും പോകുന്നത് ഇനിയിപ്പോ ഒന്ന് അതൊന്നും പറയണ്ട നമ്പർ നമ്പർ ഒന്നും വേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ശീലോ നമ്പർ കൊടുക്കരുത് അല്ല നിങ്ങളുടെ ശീലോ എന്തായാലും പോ അല്ല കുട്ടി എന്നോട് ചിലപ്പോ നമ്പർ അത് അല്ല തരുന്നതിന്റെ ഇതിൽ അതിന്റെ ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയെടു
ഇതിൽ തിരുവനന്തപുരമോ ഇല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ആൾക്കാർ ഇപ്പം ഒരു നോർമൽ നമ്മുടെ എഴുത്ത് മലയാള ഭാഷ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ശുദ്ധ മലയാള ഭാഷയാണ് ശുദ്ധ മലയാള ഭാഷയിലല്ലേ ശുദ്ധ മലയാള ഭാഷ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അതെ എനിക്ക് വലിയ ഭാഷയല്ല ഭാഷ ഭാഷ അപ്പൊ ഇത് ശുദ്ധ മലയാളം പക്ഷേ പല ആൾക്കാർ എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് കാര്യം എന്നെ അറിയപ്പെട്ടത് ശരിക്കും തിരുവനന്തപുരം സ്ലാങ്ങിലൂടെ അപ്പൊ ഞാനിത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങ് കാഞ്ഞിരംകുളം പൂവാറ് ബാലരാപുരം സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഇത് പഠിച്ചത് അപ്പൊ ശരിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് സാധാരണ സംസാരിക്കുന്നത് ചില സിനിമകളിൽ ഡയറക്ടറോ ഇല്ലെങ്കിൽ തിരക്കഥാകൃത്തോ ആവശ്യപ്പെടും സുരാജ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കും അത് അവർക്ക് ഗുണമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ അത് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ സിനിമകളിലും ഞാൻ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അല്ല ഞാൻ എല്ലാം തന്നെ എന്നാലും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫിലിംസിൽ ആ ഒരു വെഞ്ഞാറമൂട് അല്ലെ ആ ഒരു ട്രിവാൻഡ്രം സ്ലാങ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചത് അത് ജനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ആ തീർച്ചയായിട്ടും ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു താല്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ട് എന്നെ ഏതൊരു പരിപാടിയിൽ ആദ്യം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഇതിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയി എന്ന് തോന്നുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ തിരുവനന്തപുരം സ്ലാങ്ങിലൂടെ ഒരു സ്ലാങ്ങിലൂടെ ഒരാൾ വന്നു വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ലാങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പേടിത്തുണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ കണ്ണൂർ സ്ലാങ് ആണ് അത് ശരി നിങ്ങളിത് അങ്ങനെയല്ല ചുമ്മാ നമുക്ക് കൂടി കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പേടിയല്ല ഇപ്പോ പേടിയല്ലേ ചോറ് കഴിച്ചിനോ ആഹാരം കഴിച്ചിനോ ആ കഴിച്ചിനി ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭാഷണ ശകലങ്ങളാണ് അവരുടെ ആ കണ്ണൂർ ആക്സിഡന്റിലാണ് അവിടെ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഓരോ സിനിമയ്ക്കും തിരക്കഥാകൃത്തിന് ആ ക്യാരക്ടറിന് എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതല്ല ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ഇങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരം സ്ലാങ് സംസാരിച്ചേ പറ്റുമെന്ന് ഒരു സിനിമയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ പറയാം സാർ ഇത് സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ട് ഇതിൽ വേണ്ട സർ പ്ലീസ് കാര്യം വെച്ചാൽ ആൾക്കാരെല്ലാരും വിചാരിക്കും എനിക്ക് ഇത് മാത്രമേ അറിയാവുള്ളൂ എനിക്ക് മാറ്റി ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം നിങ്ങൾ തരൂ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാനല്ലേ പറ്റും അപ്പൊ അവര് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സംസാരിച്ചേക്കും അത് എന്റെ തെറ്റല്ല കാരണം വിറ്റ് മോണം ഉണ്ണണം എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പണ്ട് വിറ്റ് ഓണം വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം എന്ത് എന്ത് വിറ്റ് ഓണം കാണാം കാണാം അക്ഷരം വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഓണം ഉണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടിണി കിടന്നിട്ടുള്ള ഓണം ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഒന്നും വിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഓണത്തിന് എങ്ങനെ പട്ടിണി കിടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് തിരുവനന്തപുരത്താണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് എറണാകുളോ അവിടെ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് തിരിക്കും രാവിലെ തിരിച്ചാൽ ഇവിടെ അപ്പൊ വരുന്ന വഴിയിൽ കട ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ തിരുവോണത്തിന്റെ അന്നൊക്കെ പട്ടിണി കടന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് തിരുവോണത്തിന്റെ അന്ന് ഇടി കൊണ്ടിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ ആരുഷക്കായിട്ട് ആ സമയത്ത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടില്ല അസ്ത്രം നിങ്ങൾ തൊടുക്കുന്നതായിട്ട് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി എവിടെ എങ്ങോട്ടാണെന്നുള്ളത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഏത് മന്ത്രിയായിരിക്കും താങ്കളുടെ റോൾ മോഡൽ എനിക്ക് എന്റെ കർമ്മ മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് അഭിനയമാണ് എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നാലും പിന്നെ റോൾ മോഡൽ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നായനാർ പിന്നെ കെ കരുണാകരൻ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴുള്ള എല്ലാവരും നല്ല ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് നായനാർ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഒരുപാട് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഏത് കാര്യം വളരെ ഹ്യൂമറായിട്ട് അത് കാണുകയുള്ളു സംസാരിക്കുള്ളൂ പ്രവൃത്തിയിൽ വളരെ പക്കായി ഈ നായനാർ സാറിനെ ശബ്ദം വിറ്റേറ്റിയതല്ല പണ്ട് മീൻകുറി ആ പിന്നെ ശ്രമിക്കാം ഗവർമെന്റ് വകൃതമായ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡയലോഗിനും പറഞ്ഞു ഓക്കെ പിന്നെ മറ്റൊരു നേതാവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ ലീഡർ മൺമറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെയ്യുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ കോട്ടയനസർ
ചേട്ടൻ ആയിരുന്നു പിന്നെ മിലിറ്ററി പോയി റിട്ടയർ ആയി പോയി പെട്ടെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചേട്ടൻ അനിയനേക്കാൾ ഈ പറഞ്ഞ ഗുരുസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ആള് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരായിരുന്നു ചേട്ടൻ ചേച്ചി ഞാൻ അപ്പോ അച്ഛൻ മിലിറ്ററിയിലായിരുന്നു അപ്പോ ഇവിടെ വന്നതിന് അച്ഛൻ മിലിറ്ററിയിൽ നിന്ന് നേരത്തെ തന്നെ റിട്ടയർമെന്റ് ആയി വീട്ടിൽ വന്നു പിന്നെ നമ്മൾ മൂന്ന് പേര് പഠിക്കണം അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയി വന്നപ്പോ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലിക്ക് രാവിലെ ചേട്ടൻ പഠിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കും പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ മിമിക്രി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നപ്പോ അന്നൊന്നും മിമിക്രി എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിൽ കയറ്റാൻ കൊള്ളില്ല എന്നുള്ളതാണ് നാട്ടിലൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ പെറ്റ് വീണ ഉടനെ മിമിക്രി മിമിക്രി സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറക്കണം ആൾക്കാര് അപ്പൊ അന്നൊക്കെ ഈ സ്റ്റേജ് ഷോ ഇല്ലെങ്കിൽ നാടകം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇതായിരുന്നു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നു വളരെ കുറ്റമായിരുന്നു പക്ഷെ അച്ഛന് ഒരു താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു ചേട്ടൻ മിമിക്രി ആയിട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെ ചേട്ടനെ നിർബന്ധിച്ച് പട്ടാളത്തിലേക്ക് അയച്ചു ആ ഗ്യാപ്പിൽ ഞാൻ കയറി അപ്പോഴാണ് എന്റെ കൈ ഓടിച്ചത് എന്റെ കൈ ഒടിഞ്ഞതാണ് ശരിക്കും എന്റെ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് മിലിറ്ററി പോണമായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ആരെങ്കിലും വെടിയുണ്ടാത്തേനൊന്നു അല്ലാതെ ഉന്നം വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് വെടിവെച്ച് ശീലിക്കാനുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അല്ല നമുക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുക പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നാദർശക്കൊക്കെ ആരെങ്കിലും പറ്റിച്ച് പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കുക കാശുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ചിന്തയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അതിലേക്ക് പോകണം കാര്യം ഞാൻ കണ്ടു വളർന്നതല്ല എന്റെ അച്ഛൻ മിലിറ്ററി എന്റെ അപ്പപ്പം മിലിറ്ററി അപ്പൊ അതിലേക്ക് വരണമെന്നുള്ള ചെറുതിലെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ദൈവം എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ മറ്റ് ആൾക്കാരെ എല്ലാം സേവിക്കുക അവർക്ക് അവരെ സന്തോഷം പകരുക എന്നുള്ളൊരു ദൗത്യത്തിലേക്ക് വരും ഇപ്പോഴുള്ള യുവതാരങ്ങളിലെ നാളത്തെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ള ആരാണ് എന്തായാലും നാദർശക്കല്ല അല്ല എന്നാലും നാളത്തെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ നിങ്ങളാവില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് ഓക്കെ മറ്റുള്ളവര് മറ്റുള്ളവർ വലയ്ക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവർ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ ഇപ്പൊ വന്ന് കയറിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും കഴിവുറ്റ കലാകാരന്മാരും കലാകാരികളും അല്ല എന്നാൽ അതിലെ ഏറ്റവും ഇപ്പൊ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അപ്പൊ അന്ന് ആ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അണ്ണ ഇത് ആരും പറയാൻ പറ്റില്ല അണ്ണ ഇനിയിപ്പോ നാളെ സിനിമ ഡയറക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അപ്പൊ ദേവി ഇത് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഉള്ള ചാൻസ് ഇല്ലാതാക്കരുത് അങ്ങനെയല്ല എന്നാ വെച്ചാൽ നമ്മള് ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളിലാണ് ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും പക്ഷെ സുഹൃത്ത് പേഴ്സണലായിട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ഇത് പബ്ലിക് ആയിട്ടൊക്കെ എന്തിനാ പറയുന്നത് ഇതുവരെ നടക്കാത്തതും ഇനി ഒരിക്കലും നടക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വപ്നം നാദർശൊക്കെ ആയിട്ട് ത്രൂഔട്ടായിട്ടൊരു വേഷം അഭിനയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അത് ഇനി ഒരിക്കലും നടക്കുകയില്ല നടന്നിട്ടില്ല എസ് എസ് എൽ സി പാസ് ആയതാണെന്ന് അറിയാം ഈ എസ് എസ് എൽ സി അതെങ്ങനെ അറിയാം അല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എസ് എസ് എൽ സിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയാം ചുമ്മാ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ചോദിച്ചാൽ ഓക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കുറെ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു ശരി അങ്ങനെയാണ് ഇത് എവരോട് തന്നെ ചോദിക്കാം പുതിയ ആരെങ്കിലും എനിക്കറിയാം എനിക്ക് ഉത്തരം അറിയാം ഒന്ന് ഒന്ന് പറയാം നിങ്ങളെല്ലാം എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ ഞാൻ പറ്റും സുരാന്റെ മറ്റേ ആരാധിക എന്ന് പറയാം നമ്മ ആയിക്കോട്ട് മാതാവല്ല എസ് എസ് എൽ സി ഞാൻ മാത്രല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ കൂടെ ഒന്ന് പറയും ചുമ്മാ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാം ഇക്കാക്ക് ഒരു വൈരാഗ്യമുണ്ട് എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ടാ താങ്കളെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിച്ചത് അറിയോ ഇവിടെ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾ പലർക്കും അറിയില്ല ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ വന്നത് സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ല ലിവിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് താങ്ക് യു അണ്ണ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ബാക്കി ഓക്കെ അണ്ണ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ലിവിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ലിവിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
അത് ചോദ്യ അല്ല ഞാൻ ഒരു സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് പക്ഷേ ഞാൻ അല്ല ഈ പിള്ളേര് ചോദിച്ചത് അതിന് അതിലേക്കാണ് വരുന്നത് പിള്ളേര് പിള്ളേരെന്ന് പറയുമ്പോ ഇത്രയും അങ്ങോട്ട് അല്ല അവരെ പിള്ളേർ എന്ന് പറയാനുള്ള പ്രായണിക്കുന്നത് അതെ അപ്പോ ശരിക്കും പുതിയ ആൾക്കാരെ വച്ചിട്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് ബിസിനസ്സും റെഡിയായി കിട്ടണം അപ്പൊ നമ്മൾ നഷ്ടത്തിലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പോകില്ലല്ലോ ഒരു പടം എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പുതിയ താരങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവസരം കൊടുത്തിരിക്കും അതിന് യാതൊരുവിധ സംശയം തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വെറും വാക്കല്ല അന്ന് നിങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇത്ര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ചിലപ്പോ കല്യാണം കഴിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓക്കെ എന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് ഞാനൊരു സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ട് അതിന്റെ വേഷം കൊടുക്കും നായിക എന്നല്ല വേഷം കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് നായിക എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോ അറിയാൻ പറ്റില്ല നായികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നായിക ഉള്ള വേഷം കൊടുത്താൽ എന്തോ കുഴപ്പം കുട്ടി നല്ല സുന്ദരിയല്ലേ അത് സ്വന്തമായിട്ട് എന്നെ തോന്നുന്നു എന്റെ ഹീറോയിൻ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം മലയാള സിനിമയില് ഞാൻ ഹീറോ ആയ സമയത്ത് ഹീറോ അല്ല ശരിക്കും കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായിട്ട് അഭിനയിച്ച സിനിമയില് നായിക ഒരുപാട് തപ്പി അന്നങ്ങനെ നിങ്ങളെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് നിങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഇതുപോലെ ഇടയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് കൈരളി ടി വി ഇതുപോലെ ഒരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതിലെ നായിക താങ്കളായിരുന്നു ഞാൻ കൈരളി ടി വി എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം ഫീമെയിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കൈരളി ടി വിയിൽ വന്ന പ്രോഗ്രാം കണ്ടിട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് പല നായികമാരെ സമീപിച്ചു അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇന്ന ഡേറ്റ് ഇല്ല അത് തെലുങ്കിന് കൊടുത്തു തമിഴിന് കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കൈരളി ടി വി വച്ച് അതിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടപ്പോ അതിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടിയെ സെലക്ട് ചെയ്തു ആ കുട്ടി വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അഭിനയിച്ചു ഉണ്ണി മുകുന്ദന്റെ നായകനായി നാളെ ഇനി പൃഥ്വിരാജിന്റെ നായികയാവും അങ്ങനെ പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതും കൈരളി ടി വി ആണ് കാരണം അല്ല ഞാൻ ബി എച്ച് എസ് സി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ആ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലല്ല ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി അതില് പിന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലായിരുന്നു അതിനുശേഷം അതെ അപ്പൊ എന്റെ പ്രായം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇനി ഒരു ചോദ്യം ഇതാ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കേൾക്കാം ഹായ് സുരേജ് ഏട്ടാ ഞാൻ നിതീഷ് ഇത് ലിബിൻ ഇത് സജീഷ് ഞങ്ങൾ ഐ ടി പ്രൊഫഷൻ ആണ് നമ്മൾ സ്വന്തം കൊച്ചി തന്നെ ചെറിയ സിനിമ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആടിപൊളി സാധനം പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സിനിമകൾ കുറച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പണ്ടേ സിനിമ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ചേട്ടൻ ചെയ്യാത്ത റോളുണ്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് റോള് നെഗറ്റീവ് റോള് ചേട്ടൻ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് അറിയാൻ മേല എന്നാലും ചെയ്ത ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ട കൊള്ളാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ നെഗറ്റീവ് റോളോ കുറച്ച് സീരിയസ് റോളോ ഒക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്തോ സുര ചേട്ടാ തിരുവനന്തപുരം ഭാഷ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ നമ്മൾ തൃശൂർ ഭാഷയിൽ ഒരു പടയൊക്കെ പടച്ചൂടെ തൃശൂർ ഭാഷയിൽ പടം പടയ്ക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ അവസരങ്ങൾ കിട്ടണ്ടേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് അവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കും പിന്നെ നെഗറ്റീവ് റോള് നെഗറ്റീവ് റോള് ഇതിപ്പോ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരുപാട് ഡയറക്ടേഴ്സ് കേൾക്കട്ടെ ഒരുപാട് തിരക്കഥാകൃത്തുകൾ കേൾക്കട്ടെ എന്ന് ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ അവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് പറയാവുന്നേ ഉള്ളൂ അത് അവര് നിശ്ചയിച്ചിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ ലാൽ ജോസ് സാറാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എറണാകുളത്ത് വന്ന് ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് രസികൻ എന്ന ചിത്രമാണ് നമ്മുടെ ദിലീപ് ദിലീപ് ഏട്ടന്റെ അപ്പൊ ആ സിനിമയിൽ വന്ന് എനിക്ക് ചെറിയ വേഷം കിട്ടി ആദ്യമായിട്ട് എനിക്കൊരു ചെറുതാണെങ്കിലും വളരെ നല്ലൊരു വേഷമായിരുന്നു അത് തന്നത് ലാൽ ജോസ് സാറാണ് അത് ആദ്യമായിട്ട് എറണാകുളത്ത് വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അപ്പൊ അന്ന് അതിന് ശേഷം ഡബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഇപ്പൊ ലാൽ ജോസ് സാർ ഇപ്പൊ മറന്നുപോയോ എന്തോ എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു സുരാജിന് ശരിക്കും ഒരു വില്ലൻ കഥാപാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പീറാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഉറപ്പായിട്ട്
ഇത് ഒരു പാട്ടുകാരനാണ് അസലായിട്ട് പറയാൻ കഴിയുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വേറൊരെണ്ണത്തിന്റെ ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ വല്ല വെളുത്തോ ഇത് മ്യൂസിക്കിന് രസം തോന്നിയിട്ട് അവര് തന്നെ ചെയ്യുന്ന വെക്കുന്ന പറഞ്ഞേ എനിക്കറിയില്ല പാട്ടുമായിട്ട് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഞാൻ ചോദിച്ചത് എനിക്ക് അതിന് ഒരു ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചു ഈ വാച്ചോൺ മറ്റേ ജാസി അല്ലേ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരനല്ലേ കൂട്ടുകാരൻ എന്നിട്ട് പുള്ളി പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ അപ്പൊ അതിനൊരു ഒരു താളത്തിന് എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കയറി പറഞ്ഞത് അല്ല ഇതിനൊക്കെ പൊതു അർത്ഥം കണ്ടുപിടിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് വേറെ എന്തെല്ലാം ജോലി നടത്തുന്നത് എന്തിനാ എന്റെ പറഞ്ഞ എങ്ങനെ കല്യാണം ചെയ്യണം വെറുതെ വീട്ടായി കളയാ ചിരിച്ചത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നിമിഷമുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇങ്ങനെ ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് സംഭവമുണ്ട് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സംഭവം എന്നാലും പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന ഏതെങ്കിലും ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഭവം മുകേഷ് ഏട്ടന്റെ വലിയൊരു കോമഡിയുണ്ട് ജഗദീഷ് ഏട്ടനും മുകേഷ് ഏട്ടനും എല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ അമേരിക്കയിൽ അപ്പോ ഓരോ സ്റ്റേജിൽ ഇത്ര രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ജഗദീഷ് ഏട്ടനും മുകേഷ് ഏട്ടനും എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഷോയ്ക്ക് ജഗദീഷ് ഏട്ടന്റെ ഇതാ തൊണ്ട അടഞ്ഞു തൊണ്ട അടഞ്ഞ് പ്രോ അപ്പോ കറക്റ്റ് സ്പോട്ടിൽ തന്നെ പുള്ളി ഇന്ന് അപ്പൊ പത്രസമ്മേളനം കടത്തി പറഞ്ഞു ഡേ ഇപ്പൊ മുകേഷ് അല്ല ജഗദീഷ് ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാനോടേ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കില്ല ഇന്നത്തെ കാശ് പോയല്ലോ ജഗദീഷിന് ഇന്ന് കാശൊന്നും കിട്ടൂലല്ലോ എന്ന് മുകേഷ് ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ തന്നെ പുള്ളിയും വളരെ വിഷമത്തിൽ നിന്ന് പ്രോഗ്രാം അഞ്ച് മണി അഞ്ച് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് അഞ്ചു മണിക്ക് ബെല്ല് കൊടുത്തപ്പോ ജഗദീഷ് ഏട്ടൻ ആങ്കർ ചെയ്യുന്നു വന്നിട്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാരും ഞെട്ടിപ്പോയി അത്രയും നേരം തൊണ്ട അടച്ചിരുന്ന ആളിന്റെ സൗണ്ട് അങ്ങ് ഗംഭീരമായിട്ട് തുറന്നു ഉടനെ തന്നെ എല്ലാരും ചോദിച്ച് പത്രപ്രവർത്തകരൊക്കെ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെ അത്ഭുതം തന്നെ കേട്ടോ ഈ ജഗദീഷിന്റെ സൗണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ ഇത് പെട്ടെന്ന് കറക്റ്റ് സ്പോട്ടിൽ ദൈവാധീനം തന്നെ ഇത് എങ്ങനെ ഇത് തുറന്നത് അപ്പൊ മുകേഷ് ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു അത് ദൈവാധീനമൊന്നുമല്ല ഇതാണ് പറയുന്ന ശാസ്ത്രം തോറ്റു ആക്രാന്തം ചെയ്യും അത് ജഗദീഷ് ഏട്ടനല്ല ആർക്കായാലും ആ സമയത്ത് തുറക്കും ഈ സംഗീതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വേറൊരു ചോദ്യം ഒരു ഹമ്മിങ് പാടാ ഹമ്മിങ് പാടുമ്പോ അതിന്റെ പാട്ട് ഏതാന്ന് പറഞ്ഞു ത്തിലെ പാട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷെ നിങ്ങൾ പാടിയത് ഏഴ് സ്വരങ്ങളും അതിന്റെ ഹമ്മി അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കുന്നത് ഇനി ചോദ്യം അവിടെ സുരാജേട്ടാ ദാസേട്ടൻ പല സ്റ്റേജുകളിലും പല ആക്ടേഴ്സിനെ സൗണ്ടും മറ്റും അനുകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചേട്ടൻ ചേട്ടന്റെ സൗണ്ട് ഇപ്പൊ പുതിയ തലമുറ അനുകരിച്ചു തുടങ്ങി വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ശരിയാവാത്ത സാധനങ്ങൾ ഇത് ഇപ്പോ കൈരളി ടി വിയിൽ തന്നെ മൂന്നാല് പേര് എന്നെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ പല ചാനലിലും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കാറുണ്ട് അത് ശരിയാകാൻ പറ്റും ഈ അടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ ഒരു ചാനലിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി അസാധ്യമായിട്ട് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു സുരാൻ വയസ് എന്റെ വയസ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതെങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇത്രയും അത് ചേട്ടാ ഞാൻ ചേട്ടന്റെ പ്രോഗ്രാംസും സിനിമയും എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അന്ന് മുതലേ എനിക്ക് 
ഇതൊന്ന് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് താങ്കളൊന്ന് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ച് ഞാൻ വേദിയിൽ കയറ്റി ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതിലെനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് കാരണം ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ ശബ്ദം കൊണ്ടല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് അല്ല ഈ സുരാജിന്റെ ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടി ചോദിച്ചതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കണക്ഷൻ ഞാൻ വേറൊരു ചോദിച്ചത് ഇപ്പോ മമ്മൂക്കാരനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചില വേദികളിൽ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ സുരാജ് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഒരു ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ ചാണാൻ ചവിട്ടി ആ ചാണാൻ ചവിട്ടി പിന്നെ അങ്ങനെ പിന്നെ ലാലേട്ടന്റെ ഫുട്ബോള് പിന്നെ സുരേഷ് ഗോപിനെ ഇങ്ങനെ അണിച്ചു അവർ രണ്ടു സുരാജിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഈ ഈ തരത്തിലുള്ള ട്രിക്സ് എന്നെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനായിട്ട് ഞാൻ മാത്രം അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്നെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വിവരക്കേട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് വിവരക്കേട് ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞു ശിവനാണോ വിവരക്കേട് പിന്നെ ചേട്ടന് നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രം ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആ സ്റ്റൈലില്ലേ അത് കൾച്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ കൾച്ചർ ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ എല്ലാരും ട്രിവാൻഡ്രത്തുകാരെല്ലാരും കൾച്ചർ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു സംസാരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു കലക്കിയല്ലേ സംസാരിക്കാറ് അത് ഇപ്പോഴത്തെ അത് ഇംഗ്ലീഷ് പരിപൂർണമായിട്ട് അറിഞ്ഞൂടാത്ത ആൾക്കാർ അറിയില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കലർത്തി മലയാളം ചിലരൊക്കെ ചില നല്ല വ്യക്തികളുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം അറിയാന്നുള്ള മലയാളം അറിയില്ലാത്ത കക്ഷികളുണ്ട് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവർ പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ട് അറിയാം എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്നവരാണോ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണോ ശരിക്കും കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഓക്കെ ഞാൻ വേറെ കേട്ടിട്ട് ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും അല്ലാത്ത സ്റ്റൈലിൽ സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല കൾച്ചർ അല്ല അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഈ ഹീറോയിൻസും ഹീറോയും അതൊക്കെ അല്ലേ കാണാറ് സുരാജേട്ടൻ അങ്ങനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ വെറും മോശക്കാരനാണെന്ന് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അല്ല വിവരക്കേട് പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താ ഉദ്ദേശം അല്ല അത് അതിനുത്തരം പറയും വിവരക്കേട് തിരുവനന്തപുരത്തുകാരെല്ലാം സംസാരിക്കുന്നത് വിവരക്കേട് ആണ് അതായത് തള്ള എന്തരപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവരക്കേടാണോ നമ്മളവിടെ അമ്മ ചിലപ്പോ എന്തരമ്മ എന്തരമ്മ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് വിവരക്കേടാണോ എന്റെ അമ്മ എന്ന് ചോദിക്കില്ലേ അത് വിവരക്കേടാണോ ഇതുവരെ ഇത്രയൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസമല്ലേ അപ്പൊ വിവരക്കേട് പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവട്ടെ ഞാൻ എന്ത് വിവരക്കേടാണ് സിനിമയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്തെങ്കിലും അറിയാം അത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അറിഞ്ഞിട്ടേ ചോദിക്കുക ഇവിടെ എത്രയോ പേര് ചോദിച്ചു കാര്യങ്ങളല്ലേ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് അതൊക്കെ സന്തോഷമാണ് പക്ഷെ വിവരക്ക് സുരാജിനെ മിറ്റേറ്റിയും വിവരക്കേട് പഠിക്കണം ഞാൻ കള്ളുപിടിച്ചായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നതാണോ വിവരക്ക് അതിന്റെ ജോലിയല്ലേ ഓക്കെ വിട്ടേ സോറിയാ ഇനി ഒരിക്കലും ഒരാളോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കരുത് അത് ഏറ്റവും ഒരാളെ കൊല്ലുന്നതിന് അർത്ഥമല്ലേ തുല്യല്ലേ നമുക്കപ്പോ ഇന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ സുരാജിനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഞാൻ എഴുതിയ പാരഡികളായിരുന്നു ഇക്ക എഴുതിയ പാരഡികൾ എല്ലാം എനിക്കിഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മദ്യപാനികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുടിയന്മാർക്ക് വേണ്ടി ആ കുടിയന്മാരിനി കുടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പാരഡി ഗാ